హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు కాకతీయ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ మనకి అప్కమింగ్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ మెయిన్స్ని ఉద్దేశించి హైదరాబాద్ అశోక్ నగర్లో ప్రత్యేకంగా మనం కాకతీయ అకాడమీ తరఫున ఒక ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ క్లాసెస్ అనేది మనకి ఈ మూడో తేదీ అనేది స్టార్ట్ అవనుంది సో ఆఫ్లైన్తో పాటు ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే మీకు ప్రత్యేకంగా మీరు ఎక్కడి నుంచైనా వినే విధంగా మనకి లైవ్ స్ట్రీమింగ్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది అనేది గమనించాలి సో మోర్ ఓవర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ మధ్య కాలంలో మనకు వచ్చేటువంటి ఏపీపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ మనం చూసినట్లయితే సో దాని యొక్క ప్యాటర్న్ అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఒక విధంగా మనం యూపీఎస్సీ అని కూడా మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే యూపీఎస్సీ అనేది కొంతవరకు లాజిక్ని ఫాలో అవుతుంటుంది బట్ ఏపీపీఎస్సీ అనేది ర్యాండమ్గా ఎక్కడి నుంచి అంటే ఎక్కడ క్వశ్చన్స్ అనేది డిజైన్ చేసి మనకు అడుగుతుంది సో ఎనీహో మీ అందరూ అప్కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్ కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రిపేర్ అయ్యేదానికి సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఏపీపీఎస్సీ ప్యాటర్న్కి తగిన విధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్ ఫ్యాకల్టీ టీమ్ అనేది మీకు క్లాసెస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో మనందరికి తెలిసిన విషయమే ఓకే మెయిన్స్లో మనకి పేపర్ వన్లో ప్రత్యేకంగా ఏపీ హిస్టరీ పార్ట్ అదేవిధంగా పాలిటీ పార్ట్ అనేది ఉంది క్లియర్గా మనకి శ్రీనివాసరావు సార్ గారు ఉన్నారు ఏపీ హిస్టరీ కోసం అదేవిధంగా మనకి పాలిటీ కోసం స్టేట్ ఫేమస్ ఫ్యాకల్టీ అయినటువంటి వీరస్వామి సార్ గారు ఉన్నారు అదేవిధంగా మనకి ఈ మెయిన్ పేపర్ ఓకే సెకండ్ పేపర్ సో చాలామంది భయపడేది ఎక్కడంటే సెకండ్ పేపర్ గురించి అనేది మనం ఆలోచించవచ్చు ఇక్కడ చూసినట్లయితే సెకండ్ పేపర్లో మనకి ఎకానమీ పార్ట్ అనేది సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అదేవిధంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పార్ట్ అనేది సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేసింది బట్ ఎకానమీ అనేది చాలా వరకు కొంతవరకు చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎకానమీ అనేది ట్రెడిషనల్గా సబ్జెక్ట్ అనేది ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు నుంచి వస్తుంది కొత్తగా ఇప్పుడు వచ్చి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్యాటర్న్లో కొత్తగా ఇంక్లూడ్ చేసినటువంటి సబ్జెక్ట్ మనం చూస్తే నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ సో అందులో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని హెడ్డింగ్ పెట్టారు కానీ క్లియర్గా కింద ఇచ్చేటువంటి యూనిట్స్ కనుక మీరు చూసినట్లయితే సో ఒక ఏరియాలు ఏమో ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ ఏమో అందులో కొంతవరకు టెక్నాలజీ పార్ట్తో లింక్ అయింది అదేవిధంగా థర్డ్ యూనిట్ నుంచి మీరు కంటిన్యూ చేస్తే థర్డ్ యూనిట్లో చూడండి మళ్ళీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఓకే అందులో ప్రత్యేకంగా ఈకో సిస్టమ్ బయోడైవర్సిటీ అని మెన్షన్ చేశారు ఫోర్త్ యూనిట్ కిందకి వస్తే ప్రత్యేకంగా వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అని ఇచ్చారు ఫిఫ్త్ యూనిట్కి వచ్చేటప్పటికి ఎన్విరాన్మెంట్ ఓకే పర్టికులర్గా మనకి ప్రత్యేకంగా మనం చూస్తే ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ హెల్త్ అని ఇచ్చారు చూడండి ఒక దాంతో ఒకటి అసలు సంబంధం లేకుండా ఉన్నాయి క్లియర్గా మనం చూస్తే సో అందుకోసమే అంటే ఆ పేపర్ మొత్తం హ్యాండిల్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా మనకి ఒక టీమ్ అనేది ఉంది క్లియర్గా మనం చూస్తే సో మనకి జగదీష్ సార్ ఉన్నారు అదేవిధంగా సత్యనారాయణ సార్ ఉన్నారు మై సెల్ఫ్ నేను వచ్చేసి లాస్ట్ టూ యూనిట్స్ మీకు ప్రత్యేకంగా లాస్ట్ టూ యూనిట్స్లో ఉన్నటువంటి వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ పార్ట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అదేవిధంగా మనం ప్రత్యేకంగా ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ సిలబస్లో ఉన్నటువంటి ఏరియా మనకు చూస్తే హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేది ఒక టాపిక్ ఉంది ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ హెల్త్ ఇష్యూ నాకు కూడా ఐదు యూనిట్లో మనకి ఫస్ట్లో ఏమో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ గురించి మనల్ని పాయింట్ అవుట్ చేశారు సో అదేవిధంగా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గురించి పాయింట్ అవుట్ చేశారు మళ్ళీ థర్డ్ సెక్షన్ కిందకి చూస్తే అందులోనే ప్రత్యేకంగా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఆరోగ్య సమస్యలు అనేది క్లియర్గా మనకు మెన్షన్ చేశారు ఈ టాపిక్ అనేది బయట పెద్దగా మెటీరియల్స్ కూడా మనకు దొరకట్లేదు ఎందుకంటే దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది ఒక్కొక్కరొక్క లాగా మనం అనుకోవచ్చు క్లియర్గా మనం చూస్తే ఇంత వరకు దాని గురించి ఎక్కడే కానీ మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో బిట్లు కూడా చూడలేదు కాకపోతే కాకపోతే మనకి ఇచ్చినటువంటి వన్ అండ్ ఓన్లీ సోర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి కీ వర్డ్స్ సో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి కీ వర్డ్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో మనం థింక్ చేయాలి సో ఉన్న టాపిక్స్ లో జనరల్ గా మనకు చూస్తే ఆ హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేది కొంతవరకు బయాలజీతో సంబంధం ఉన్నటువంటి ఏరియాని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో చాలా వరకు మనకి కొంతవరకు అక్కడ ఇచ్చినటువంటి సిలబస్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే రీసెంట్ డిసీజ్ బర్డన్స్ ఇన్ ఇండియా అని ఉంది క్లియర్ గా మనం చూస్తే ఇటీవల కాలంలో మన భారతదేశం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అన్నారు అదేవిధంగా పాండమిక్ ఎపడమిక్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం అలాంటి సమయంలో మన ప్రిపేర్నెస్ ఎలా ఉండాలి రెస్పాన్స్ ఎలా ఉండాలి మన హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది సో ఇలాంటి డిసిజన్స్ ని టార్గెట్ చేసే విధంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ని డిజైన్ చేసింది పాలసీస్ ని ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తుంది ఓకే మనకి స్కీమ్స్ ప్రోగ్రామ్స్ పాలసీస్ అంటేనే మనకి ఇమీడియట్
ఫిఫ్త్ యూనిట్ కి సంబంధించినటువంటి కొంత ఫండమెంటల్ డైమెన్షన్స్ అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను ఉన్నా సో ఇక్కడ జోన్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఒకసారి ఈ ఫిఫ్త్ యూనిట్ గనక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దీన్ని మళ్ళీ నేను ఇలా సబ్ పార్ట్స్ కిందకి డివైడ్ చేస్తున్నా చూడండి యూనిట్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ యూనిట్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ అంటున్నాం యూనిట్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ క్లియర్ గా సో ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ఏరియా ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క వాటితో ఇంటర్ రిలేట్ అయింది క్లియర్ గా మనకు చూస్తే సో యూనిట్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ కిందకి మనకి మనకు అడిగింది ఏంటంటే ఓకే గ్లోబల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఛాలెంజెస్ ఇండైరెక్ట్ గా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఓకే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అనుకోండి క్లియర్ గా అంటే పర్యావరణ సమస్యలు అది ఏదో మన భారతదేశం అని కాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పర్యావరణం ఎలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటుంది సో అనేటువంటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్లియర్ గా కొన్ని వర్డ్స్ మెన్షన్ చేశారు ఉదాహరణ మనం చూసినట్లయితే దీని కిందకే మనకి మీరు ఫస్ట్ లోనే ఆ వర్డ్స్ మీరు చూడొచ్చు ఓకే ఒక గ్లోబల్ వార్మింగ్ భూతాపం గురించి అడిగారు అదేవిధంగా దీన్ని వేస్ట్ చేసుకొని క్లైమేట్ చేంజ్ శీతోష్ణతి మార్పులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఈవెన్ యాసిడ్ రైన్స్ ఓకే ఈ ప్రాబ్లం కూడా యాసిడ్ రైన్స్ ఆమ్ల వర్షాలు సో ఆమ్ల వర్షాలు అనేది ఎలా జనరేట్ అవుతాయి అదేవిధంగా ప్రత్యేకంగా మనకు అడిగింది ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్ ఓజోన్ పొర క్షీణత గురించి అదేవిధంగా లాస్ట్ లో మనకు చూస్తే ఓషన్ ఎసిడిఫికేషన్ ప్రాసెస్ చూడండి ఓషన్ ఎసిడిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఇది కొంతవరకు ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఆల్రెడీ మనం కొంతవరకు ఫేస్ చేస్తున్నామని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫ్యూచర్ లో సముద్రాల్లో ఉన్నటువంటి లైఫ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో మిరైన్ ఈకో సిస్టమ్ సముద్రం యొక్క ఆవరణ వ్యవస్థ అనేది ఖచ్చితంగా రానున్నటువంటి సంవత్సరం రానున్నటువంటి ఇయర్స్ లో తీవ్రంగా ఇన్ఫ్లు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వబోతుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అందుకోసమే మనకు సిలబస్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు అఫ్ కోర్స్ దీని గురించి మనకి ప్రత్యేకంగా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో కూడా మనకి ఫోర్టీన్త్ గోల్ మీరు గనక అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రత్యేకంగా మనకి యాక్చువల్ గా థర్టీన్త్ గోల్ అనేది ఉంది ఫోర్టీన్త్ గోల్ అనేది ఉంది అదే విధంగా మనకి ఫిఫ్టీన్త్ గోల్ అనేది మనం చూస్తే అదంతా ఎన్విరాన్మెంట్ తో సంబంధం ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చెప్పుకోవచ్చు థర్టీన్త్ గోల్ గనక మీరు చూసినట్లయితే అందులో క్లైమేట్ యాక్షన్ అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా ఫోర్టీన్త్ గోల్ గనక మీరు చూసినట్లయితే లైఫ్ బిలో వాటర్ అని ఉంటుంది అదేవిధంగా ఫిఫ్టీన్త్ కనుక మీరు చూసినట్లయితే లైఫ్ ఆన్ ల్యాండ్ అని ఉంటుంది ఇండైరెక్ట్ గా మనకు చూస్తే ఈ లైఫ్ బిలో వాటర్ కిందకి మనం చూస్తే ఇండైరెక్ట్ గా ఓషన్స్ అనేది ఫ్యూచర్ లో ఎఫెక్ట్ అవ్వబోతుంది అనేది ఒక ఇండికేషన్ ఉంది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో ఓషన్ ఎసిడిఫికేషన్ సముద్రాలు ఆమ్లీకరణ చెందడం వల్ల ఫ్యూచర్ లో ఖచ్చితంగా మిరైన్ ఈకో సిస్టమ్ అనేది జరగ మిరైన్ మిరైన్ ఈకో సిస్టమ్ అనేది తీవ్రంగా డ్యామేజ్ అవ్వబోతుంది అనేది మనకి ఈవెన్ ఓషన్ ఓకే దీని గురించి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు అనేది గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ క్లియర్లీ ఓకే కాకపోతే ఆ ప్రాబ్లం అనేది ఆల్రెడీ అంటే ఆ ప్రాబ్లం నుంచి రెండు వేల ముప్పైకి కొంతవరకు సొల్యూషన్ తీసుకురావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో కూడా మనకి ఇంక్లూడ్ చేశారు కాబట్టి ఆ చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆ వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఖచ్చితంగా దీనిపై నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేది డిజైన్ చేస్తారు మనకి ఎనీ మనకి ఇదంతా ఫస్ట్ పార్ట్ అంటున్నారు ఓకే ఇదంతా మనకి ఏమంటున్నాం ఫస్ట్ సెక్షన్ కిందకి అని అనుకోవచ్చు బట్ సెకండ్ సెక్షన్ వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ దీంట్లో ఒకే సబ్ పార్ట్స్ కిందకి మనం చూస్తే ఇందులో మనకు చూడండి ఈ వర్డ్ క్లియర్ గా సస్టైనబుల్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఓకే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సుస్థిర అభివృద్ధి వెరీ వెరీ ఫేమస్ వర్డ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే మీరు ఓకే ఒక జాగ్రఫీలో వింటూ ఉంటారు దీని గురించి ఎకానమీలో వింటూ ఉంటారు సోషల్ ఇష్యూస్ లో వింటూ ఉంటారు ఎన్విరాన్మెంట్ లో వింటూ ఉంటారు సో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఒకటి ఒక లేమ్యాన్ టెర్మినాలజీలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ప్రజెంట్ మన డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉండాలి ఓకే మనం చేసేటువంటి కార్యక్రమాల వల్ల ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అనేది రిస్క్ లో పడకూడదు ఇండైరెక్ట్ గా సో అలా ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఏదైనా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కనుక కొనసాగిస్తూ ఉన్నట్లయితే అలాంటి అభివృద్ధినే మనం ఇండైరెక్ట్ గా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ సుస్థిర అభివృద్ధి అని మనం చెప్పొచ్చు ఇండైరెక్ట్ గా మనం చూస్తే ఈ పదాన్ని ఎప్పుడో నైన్టీన్ సెవెంటీ లో బార్బారా వార్డ్ అనేటువంటి ఒక పర్సన్ దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారని మనం చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే ఆ పదం యొక్క క్లియర్ మీనింగ్ అన
డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే దీని మీనింగ్ అనేది దాంట్లో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది సో బ్రెంట్ ల్యాండ్ నివేదిక బ్రెంట్ ల్యాండ్ రిపోర్ట్ అంటున్నాం క్లియర్ గా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గురించి వాళ్ళ డెఫినేషన్ ఇచ్చింటారు ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ గా సో ఆ బ్రెంట్ ల్యాండ్ కమిషన్ నే వరల్డ్ కమిషన్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు ఎనీహో మనకి సిలబస్ లో అడిగింది ఏంటంటే దాని మీనింగ్ తెలుసుకోమన్నారు ఓకే దాని స్కోప్ దాని నేచర్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి కాంపోనెంట్స్ అదేవిధంగా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ గురించి స్టడీ చేయమన్నారు సో యాక్చువల్ గా ఈ పార్ట్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి ఇలా ఒక వెన్ డయాగ్రామ్ ఫార్మాట్ లో మనం ఇమాజిన్ చేసుకుంటే సో దీంట్లో ఎన్విరాన్మెంటల్ డైమెన్షన్ ఉంది ఎకనామిక్ డైమెన్షన్ ఉంది ఎకనామిక్ డైమెన్షన్ ఉంది సోషల్ డైమెన్షన్ ఉంది క్లియర్ గా మనం చూస్తే ఓకే పర్యావరణ యాంగిల్ ఉంది అదేవిధంగా ఓకే మనకు ప్రత్యేకంగా ఎకనామిక్ గా అంటున్నాం క్లియర్ గా మనం చూస్తే ఓకే ఆర్థిక వ్యవస్థతో ముడిపడినటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా సోషల్ సామాజిక వ్యవస్థతో ముడిపడినటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి సో ఈ మూడిటిని పరిగణించి డెవలప్మెంట్ చేస్తేనే నిజమైనటువంటి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ వెండాగ్రామ్ ఇండికేషన్ నేను ఇక్కడ మధ్యలో ఇండికేట్ చేస్తున్నా సో అంటే దీన్ని కన్సిడర్ చేయాలి దీన్ని కన్సిడర్ చేయాలి దీన్ని కన్సిడర్ చేయాలి అన్నిటినీ కలుపుకొని పోతేనే అప్పుడే మనం ఏమనొచ్చు దాన్ని సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అని మనం చెప్పుకోవాలి ఇండైరెక్ట్ గా ఎనీహౌ దీని గురించి మనకి ఫుడ్స్ మనకి ఒక బేసిక్ డైమెన్షన్ లో మనం అడిగారు సో ఈ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అనేది దాదాపుగా సెవెంటీన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ లో వచ్చినాయి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత అది రెండు వేల ముప్పై వరకు మనం అనుకోవచ్చు క్లియర్ గా మనం చూస్తే విత్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ టార్గెట్స్ ఇలాంటి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్ లో ప్రపంచ దేశాలు అనేది ఏ విధంగా సక్సెస్ అవుతున్నాయి ప్రత్యేకంగా మన దేశంలో మన రాష్ట్రాల మధ్య పోటీ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అదంతా ఇందులో మనం ప్రత్యేకంగా ప్రత్యేకంగా చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఆ గోల్స్ ని మనం ఇక్కడ కాకపోతే మీరు ఆలోచించాలి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇచ్చింది ఇది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సిలబస్ లో ఓకే మనకి ఎకానమీ సిలబస్ లో ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు ఓకే ఎకానమీ సిలబస్ లో మెన్షన్ చేసింటే సో ఈ డైమెన్షన్ లో మనం చూడాలి బట్ మనకు మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఓకే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఎన్విరాన్మెంట్ పార్ట్ లో మెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి ఎక్కువగా మనకి దీనిపైన ఫోకస్ చేయాలి సో ఈ ఏరియా పైన ఎన్విరాన్మెంట్ తో లింక్ అయినటువంటి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ నే ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసేదానికి ట్రై చేయాలి సో అందుకోసమే ఆ సిలబస్ ని వాళ్ళు మెన్షన్ చేసి ఉంటారు ఎందుకంటే ఎన్విరా మీరు గనక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ గా ఉన్న సెవెంటీన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో చూడండి ఎన్విరాన్మెంట్ కి సంబంధం ఉండేది ఏమన్నా ఉన్నాయా అంటే కొన్ని కొన్ని మనం ఎంచుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్లీన్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ అంటున్నాడు క్లీన్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ సంవాద్ ఇది కొంతవరకు ఎన్విరాన్మెంట్ కి సంబంధించింది అని అనుకోవచ్చు ఇది చూడండి ఎఫర్డబుల్ అండ్ క్లీన్ ఎనర్జీ అంటున్నాం ఎఫర్డబుల్ అండ్ క్లీన్ ఎనర్జీ సో స్వచ్ఛమైనటువంటి శక్తి రూపాలు ఎఫర్డబుల్ అందరికీ అందుబాటులో తీసుకొని వచ్చే విధంగా ఉండాలి ప్రత్యేకంగా సో అదే విధంగా ఇక్కడికి లాస్ట్ వచ్చేటప్పుడు చూడండి క్లైమేట్ యాక్షన్ థర్టీన్త్ వన్ నేను ఇందాకే అన్నా క్లైమేట్ యాక్షన్ అని క్లియర్ గా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఓషన్ ఎసిడిఫికేషన్ ప్రాసెస్ గురించి ఈవెన్ ఫోర్టీన్త్ గోల్ లో కూడా మనకు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసింది క్లియర్ గా మనం చూస్తే చూడండి లైఫ్ బిలో వాటర్ అంటున్నాం ఇంకొకటి లైఫ్ ఆన్ ల్యాండ్ అంటున్నాం ఇది అంతా ఇండైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓకే ఇది ఇది థర్టీన్త్ అదేవిధంగా ఫోర్టీన్త్ ఫిఫ్టీన్త్ ఇవన్నీ డైరెక్ట్ గా కొంతవరకు ఎన్విరాన్మెంట్ తో రిలేట్ అయినటువంటి గోల్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి ఎకనామిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉన్నాయి సోషల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉన్నాయి క్లియర్ గా మనం చూస్తే బట్ మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే వీటిని మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి ప్రత్యేకంగా ఓకే వీటిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ గోల్స్ ఉంటాయి వాటిని మ్యాథ్ ద ఫాలోయింగ్ లో అడగచ్చు మనని ఖచ్చితంగా సో అలాంటి క్వశ్చన్ లు మనం ఖచ్చితంగా మనం చూస్తాం మ్యాథ్ ద ఫాలోయింగ్ అంటున్నాం ఇంకా ఈ విషయానికి వచ్చి చూడండి మనకి ప్రత్యేకంగా ఇలా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఓకే ఇది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అనేది అంటున్నాం బేసికల్ గా ఈ లాస్ట్ ఐదు పాయింట్ మూడు ఉంది కదా ఇందులో ప్రత్యేకంగా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఆరోగ్య సమస్యల గురించి మెన్షన్ చేశారు అంటున్నాం ఎక్కడ ఉంది ఆ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో చూడండి ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ గా మనకు ఉంది సో పైన ఉన్న పైన ఉన్నటువంటి ఆ ఓడి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ని బేస్ చేసుకొని
ఒక నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఉంటాయి అంటే ఇవి చూడండి సంక్రమించేటువంటి వ్యాధులు కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ అంటే సంక్రమించే వ్యాధులు అంటున్నాం క్లియర్లీ అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి బేసికల్ గా బట్ ఇవి నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ అంటే ఇవి స్ప్రెడ్ అవ్వవు సంక్రమించని సంక్రమించని వ్యాధులు అంటున్నాం సో ప్రపంచాన్ని సఫర్ చేసేటువంటి డిసీజెస్ లో ఈ రెండు ఉన్నాయి ఇండైరెక్ట్ గా మనకు చూస్తే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి చూడండి కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ సో ఈ రోజు కూడా మనకి ఎన్నో వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అదే విధంగా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి చాలా దేశాలను సఫర్ చేస్తున్నాయి సో ఈవెన్ ప్రోటోజోల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లోనే త్రీ పాయింట్ త్రీ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నా త్రీ పాయింట్ త్రీ ఇలాంటి మీరు గమనించాలి సో త్రీ పాయింట్ త్రీ లో మనకి ప్రత్యేకంగా వేటి గురించి మెన్షన్ చేసి ఉంటారు అంటే రెండు వేల ముప్పై నాటికి వచ్చేటప్పటికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ట్యూబర్ క్లోసిస్ అనేది ఉండకూడదు ఓకే క్షయ అనేది ఉండకూడదు క్షయని మనం డిలీట్ చేసేదానికి ట్రై చేయాలి ఎలిమినేట్ చేసేదానికి ట్రై చేయాలి అదే విధంగా మలేరియా ఓకే మలేరియా అంటున్నాం సీవెన్ మనకి హెచ్ఐవి అంటున్నాం క్లియర్ గా మనం చూస్తే సీవెన్ దాంట్లో మనకి కొంతవరకు హెపటైటిస్ హెపటైటిస్ బి అంటున్నాం క్లియర్ గా ఇందులో చూడండి క్లియర్ గా ఒకటేమో మనకి ప్రత్యేకంగా ఇదేమో టీబీ అనేది బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈ మలేరియా అనేది ప్రోటోజోవల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈ హెచ్ఐవి హెపటైటిస్ బి ఇలాంటివి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ప్రత్యేకంగా సో వీటి గురించి క్లియర్ గా ప్రస్తావించారు నేమ్స్ క్లియర్ గా మనం చూస్తే త్రీ పాయింట్ త్రీ లో అదే విధంగా ఇవే కాకుండా మనకి ఈవెన్ వాటర్ బోన్ డిసీజెస్ నీటి ద్వారా ఓకే వాటర్ బోన్ డిసీజెస్ అంటున్నారు ఓకే దాంట్లో దాంట్లో కనుక క్లియర్ గా మీరు చూస్తే సో త్రీ పాయింట్ త్రీ లో వీటి పేర్ల గురించి క్లియర్ గా రాసి ఉంటుంది క్లియర్ గా మీరు చూస్తే అదే విధంగా వాటర్ బోన్ డిసీజెస్ అంటున్నారు నీటి ద్వారా సంక్రమించేటువంటి వ్యాధులు కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి ప్రత్యేకంగా మీరు చూసినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ చూడండి సో కలరా ఒక దీన్ని తీవ్రమైనటువంటి అతిసార వ్యాధి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో అదే విధంగా మనకి వాటర్ బోన్ డిసీజెస్ లో టైఫాయిడ్ ఓకే సో అదే విధంగా మనకి అమీబిక్ డిసెంటరీ అమీబియాసిస్ అన్నవచ్చు ఓకే అమీబిక్ డిసెంటరీ దానికి ఇంకొక పేరు అమేబియాసిస్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇలాంటివన్నీ జనరల్ గా వాటర్ బోన్ డిసీజెస్ అనొచ్చు ఇంకొక పేరు కూడా మెన్షన్ చేసింది దాంట్లో నెగ్లెక్టెడ్ ట్రోపికల్ డిసీజెస్ ఓకే ఆ పేరు కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నెగ్లెక్టెడ్ ట్రోపికల్ డిసీజెస్ అంటున్నారు ఓకే చాలా వరకు కొన్ని కొన్ని కంట్రీస్ లో ఒక ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ లో అనుకోవచ్చు లేదా అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లో డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లో లేదా హైలీ పాపులేటెడ్ కంట్రీస్ లో కొన్ని కొన్ని వ్యాధులకి ఈ రోజు కూడా సరైన చికిత్సా విధానం లేదు సో వాటికి సంబంధించిన అలాంటి చికిత్సా విధానాల పైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేయట్లేదు ఆర్ఎండి కూడా సరిగ్గా డెవలప్ అవ్వలేదు బేసికల్ గా మనం చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియాలోనే ఈ ప్రాబ్లం చూడండి మనకి ఫైల్ ఏరియా అనేది ఉంది క్లియర్ గా మనం చూస్తే ఓకే ఫైల్ ఏరియాసిస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫైల్ ఏరియాసిస్ అనేది ఈ రోజు కూడా మనల్ని కొంతవరకు ఇండియాని సఫర్ చేస్తుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో దీన్నే మనం ఏమనొచ్చు ఓకే బోధకాలు అని చెప్తుంటాం తెలుగులో అయితే ఓకే ఎలి ఓకే ఇంగ్లీష్ లో అయితే మనకి ఎలిఫెంట్ యాసిస్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు సో ఈ రోజు కూడా సఫర్ అయ్యేటువంటి పర్సన్స్ ఉన్నారు అది ఎప్పుడుదో ఓల్డ్ డిసీజ్ బేసికల్ గా మనం చూస్తే అదే విధంగా మనకు చూడ చూడండి నెగ్లెక్టెడ్ ట్రోపికల్ డిసీజెస్ లో సో వామ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి కొన్ని ప్రోటోజోవల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి బేసికల్ గా ప్రోటోజోవల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లో మనం చూస్తే సో కాలా అజర్ అనేది ఒకటి ఉంది సో బేసికల్ గా మనం కాలా అజర్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలనేది రెండు వేల ఇరవై మూడుకి టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం ఓకే ఎనిహో మనకి రెండు వేల ఇరవై ఏడు నాటికి మనం చూస్తే ఈ ఫైలేరియా ఆసిస్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలనేది ఒక టార్గెట్ ఉంది సో అవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ కిందికి మనం చెప్పొచ్చు నెగ్లెక్టెడ్ ట్రోపికల్ డిసీజెస్ సో పేరులోనే ఉంది నెగ్లెక్టెడ్ అంటే వాటి పైన సరైనటువంటి ట్రీట్మెంట్ విధానం లేదు సో వాటి పైన గవర్నమెంట్ ఇంకా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయట్లేదు ఆర్ఎండి లేదు సరిగ్గా మనం చూస్తే ఓకే ఒక్కసారి ఇలాంటి డిసీజ్ గురవుతే ఆ పీపుల్ లైఫ్ లాంగ్ సఫర్ అవుతూ ఉంటారు బేసికల్ గా ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా సరైనటువంటి చికిత్సా విధానం అనేది అమలులో ఉండట్లేదు బేసికల్ గా మనం చూస్తే సో అలాంటి వాటిని కూడా మనకి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో క్లియర్ గా త్రీ లో మనకి మెన్షన్ చేస్తున్నారు ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నా అంటే హెల్త్ ఇష్యూస్ గురించి మనం అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు అసలు పైన ఉన్నటువంటి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో ఏమన్నా మెన్షన్ చేశారా వాటిని ఒకసారి చూడండి క్లియర్ గా మనకి త్రీ పాయింట్ త్
ఇటీవల కాలంలో భారతదేశం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి వ్యాధులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అంటున్నారు బి రీసెంట్ అంటే అది బర్డన్ గా ఉంది ఇంకా అది మనం దాన్ని మన దేశం నుంచి ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఇంకా కొంతవరకు మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతున్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో చాలా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఆ కేసెస్ అనేది మనం చూస్తున్నాం సో అలా మనం ఆలోచించాలి రీసెంట్ ఇటీవల కాలంలో డిసీజ్ బర్డన్స్ ఇన్ ఇండియా అంటున్నాం క్లియర్ గా మనకు చూస్తే అదేవిధంగా ఎపడమిక్ అండ్ పాండమిక్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ ఇండియా అన్నాడు ఓకే ఎపడమిక్ అంటే ఏంటి పాండమిక్ అంటే ఏంటో ముందు క్లియర్ గా మనం తెలుసుకోవాలి ఎపడమిక్ అనే పదం ఎప్పుడు ఉపయోగించవచ్చు పాండమిక్ అనేటువంటి పదం అనేది ఎప్పుడు యూస్ చేయొచ్చు సో పాండమిక్ కిందకి ఎలాంటి డిసీజెస్ ని డిక్లేర్ చేస్తుంటారు ఎపడమిక్ కిందకి ఎలాంటి డిసీజెస్ ని డిక్లేర్ చేస్తుంటారు అలాంటి డిసీజెస్ గినక ఇన్ కేస్ మన ఇండియాలో స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మనం చేపట్టాల్సినటువంటి చర్యలు ఏ విధంగా ఉండాలి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసింది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తుంది ప్రత్యేకంగా మనకి కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ గురించి ప్రొటెక్షన్ కావాలంటే ఒకటే ఒకటి మనకి ఓకే ఒకటే ఒకటి సొల్యూషన్ అంటున్నాం వ్యాక్సినేషన్ సో ఇమ్యునైజేషన్ కార్యక్రమం ఇండైరెక్ట్ గా వ్యాక్సినేషన్ అంటున్నాం దాన్నే సో కరెక్ట్ గినక వ్యాక్సినేషన్ అనేది మనకి ప్రతి డిసీజ్ గినక అవైలబుల్ లో ఉంటే కొంతవరకు మనకి కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ నుంచి మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈరోజు చూడండి కరోనా అయిపోయింది ఓకే ఎప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎక్కడో చైనాలో స్టార్ట్ అవుతే తర్వాత రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ప్రపంచాన్ని మొత్తం ఎలా ఎఫెక్ట్ చేసిందో మనం చూడొచ్చు రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి వచ్చేటప్పటికి మనకి క్లియర్ గా వ్యాక్సిన్స్ అనేది అందుబాటు లేక వస్తూ వచ్చాయి క్లియర్ గా మనం చూస్తే ఈ రోజు చూడండి మనం కరోనాతో ఎవరు సఫర్ అవ్వట్లేదు కరోనా గురించి ఎవరు భయపడట్లేదు బేసికల్ గా మనం చూస్తే ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్ సో ఆల్రెడీ వ్యాక్సిన్స్ అనేది వచ్చినాయి దానికి సంబంధించి అందరం మనం వ్యాక్సినేషన్ జరిగింటుంది కాబట్టే మనం సేఫ్ గా తిరుగుతున్నాం క్లియర్ గా మనం చూస్తే పబ్లిక్ లో సో అప్పుడు మనం ఎందుకు భయపడ్డాం ఇనిషియల్ గా మనం చూస్తే కరోనా కోసం ఎందుకంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ లేదు వ్యాక్సిన్స్ అనేది కూడా లేదు ఓకే ఒక్కొక్కసారి ప్రపంచాన్ని ఇలాంటి కొత్త డిసీజెస్ అనేది ఒక్కొక్కసారి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి ప్రతి వంద సంవత్సరాలకు నూట యాభై సంవత్సరాలకు ఇలాంటి మనం చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఇలాంటి డిసీజెస్ నుంచి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మనకు కావాల్సింది మెయిన్ ఏంటంటే ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది గమనించాలి సో వాటి గురించి మనం ప్రత్యేకంగా మనం చూడాలి సో మన భారతదేశంలో ఇమ్యునైజేషన్ కార్యక్రమం అనేది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది బేసికల్ గా ప్రజెంట్ ఈ మధ్య కాలంలో మనకు అంటున్నాడు కదా గవర్నమెంట్ హెల్త్ ఇనిషియేటివ్స్ అంటున్నాడు ప్రోగ్రామ్స్ అంటున్నాడు క్లియర్ గా స్కీమ్స్ అంటున్నాడు ఓకే ఒక ఇమ్యునైజేషన్ కి సంబంధించినటువంటి ఓకే వ్యాక్సినేషన్ సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రామ్ కనుక మనం చూసినట్లయితే చూడండి ఈ మధ్య కాలంలో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో మనకి మిషన్ ఇంద్రధనుస్ అనేది ఒకటి తీసుకొని వచ్చాం ఓకే అందులో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏం యాడ్ చేశారు సెవెన్ వ్యాక్సిన్ ప్రివెంటబుల్ డిసీజెస్ గురించి అందులో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసి ఉంటారు ఓకే ఎవరెవరైతే ఈ మధ్య కాలంలో ఎవరెవర ఎవరెవరైతే ఇంకా వ్యాక్సినేషన్ కి అందుబాటు లేక రాలేదు సో ఎస్పెషల్లీ చిల్డ్రన్ అంటున్నాం ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అంటున్నాం క్లియర్ గా మనం చూస్తే అలాంటి వారందరినీ ఇమ్యునైజేషన్ కార్యక్రమం కిందకి తీసుకొని వచ్చే విధంగా మనకి మిషన్ ఇంద్రధనుస్ అనేది రెండు వేల పద్నాలుగులో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆ మిషన్ ఇంద్రధనుష్ లో కంటిన్యూయేషన్ లో భాగంగానే మనం తర్వాత కాలంలో ఇలా ఇంటెన్సిఫైడ్ మిషన్ ఇంద్రధనుష్ టూ పాయింట్ జీరో త్రీ పాయింట్ జీరో ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు అనేది మనం అమలు పరుస్తూ వచ్చాం క్లియర్ గా మనం చూస్తే సో ఇది కూడా మనకి హెల్త్ ఇనిషియేటివ్స్ కిందకి మనం చెప్పుకోవచ్చు సో మనకి కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ నుంచి మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలంటే వ్యాక్సిన్స్ అనేది ప్రజెంట్ ఏ డిసీజ్ కి అవైలబుల్ లో ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ మనం ఇమ్యునైజేషన్ షెడ్యూల్ కిందకి చేర్చగలగాలి సో కొత్త డిసీజెస్ ఉంటాయి కొన్ని ఓకే వాటికి వ్యాక్సిన్స్ లేవు అఫ్ కోర్స్ పాత డిసీజెస్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి మనకి ఈ రోజు కూడా ఫైలేరియాసిస్ కి వ్యాక్సిన్ లేదు క్లియర్ గా మనం చూస్తే అదే విధంగా మలేరియా ఇక్కడ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మలేరియాకి సంబంధించి ఆల్రెడీ వ్యాక్సిన్ తయారైంది అఫ్ కోర్స్ దాన్ని ఆల్రెడీ ప్రపంచంలో క్లినికల్ ట్రయల్స్ లో ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్రికాలో కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో మలేరియాకి సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సిన్ ని క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేస్తున్నారు అంటే మనుషుల పైన వాటిని ప్రయోగిస్తున్నారు ఇండైరెక్ట్ గా సో అఫ్ కోర్స్ అది రానున్నటువంటి రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఖచ్చితంగా ఆ మలేరియాకి సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సిన్ అనేది అందుబాటు లేక రానుంది క్లియర్ గా సో ఎందుకంటే వన్ అండ్ ఓన్లీ థింగ్ మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మనల్ని కాపాడేది వ్యాక్సినేషన్ ప్రాసెస్ అంటున్నాం క్లియర్లీ ఈ రోజు చ
రెండు వేల ముప్పై అనేది మనకి క్లియర్ గా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో మెన్షన్ చేసింది రెండు వేల ముప్పై నాటికి టీబీని ఎరాడికేట్ చేయమని బట్ మనం ముందే రెండు వేల ఇరవై ఐదు టీబీ కోసం మనం మనం ఫిక్స్ చేసుకున్నటువంటి టార్గెట్ మనం ఆలోచిస్తే రెండు వేల ఇరవై ఐదు అంటున్నాం క్లియర్ గా మనం చూస్తే ఓకే మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఉన్నాం ఓకే రెండు వేల ఇరవై ఐదు అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ క్లియర్ గా మరి ఎంత వరకు సఫలీకృతం అయ్యాం ఓకే సక్సెస్ సాధించాం ఆ విషయంలో అనేది మనం చూడాలి ఒక టీవీ నుంచి విముక్తి కలిగించే దానికి ప్రత్యేకంగా అనేక అనేకమైనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ మనం లాంచ్ చేస్తున్నాం ఉదాహరణకు మనం చూడండి నిక్షయ్ పోషణ్ అభియాన్ అంటున్నాం నిక్షయ్ మిత్ర ఇనిషియేటివ్ అంటున్నాం ప్రధాన మంత్రి టీబీ ముక్త భారత్ అభియాన్ అంటున్నాం క్లియర్ గా మనం చూస్తే ఓకే మనకి నేషనల్ ఓకే స్ట్రాటజిక్ ప్లాన్ ఫర్ ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ ట్యూబర్ క్లోసిస్ అనేది మనం లాంచ్ చేసాం సో ప్రత్యేకంగా డబుల్ హెచ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి డార్స్ ట్రీట్మెంట్ సో డార్స్ ట్రీట్మెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిఓటిఎస్ డైరెక్ట్లీ అబ్జర్వ్ ట్రీట్మెంట్ షార్ట్ కోర్స్ అది కేవలం టీబీని ఉద్దేశించే డబుల్ హెచ్ ఓ ఎప్పుడో నైన్టీన్ నైన్టీ టూ లో లాంచ్ చేసింది ఓకే దాన్ని కూడా మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నాం సో టీబీకి సంబంధించి వ్యాక్సిన్ ఉంది ఆల్రెడీ వ్యాక్సిన్ టీబీకి సంబంధించి మనం చూడండి బీసీజి వ్యాక్సిన్ ఓకే ఇది ఎప్పుడు వంద సంవత్సరాల కిందటే తయారు చేశారు బీసీజి వ్యాక్సిన్ ఈ రోజు ఏం కాదు క్లియర్ గా మనం చూస్తే అఫ్ కోర్స్ మనకి రెగ్యులర్ ఇమ్యునైజేషన్ షెడ్యూల్ కిందకి మనకి బీసీజీ వ్యాక్సిన్స్ అనేది కూడా మనం ఇస్తున్నాం అయినా కూడా మరి ఎందుకు టీవీ అనేది ఓకే మనం ఇండియాలో ప్రాబ్లమాటిక్ గా ఉంది ఓకే అది కూడా ఒక ఛాలెంజ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో మనం చూడండి రీసెంట్ డిసీజ్ బర్డన్స్ అంటున్నాడు ఎపడమిక్ పాండమిక్ ఓకే ఆ టైంలో వచ్చినటువంటి ఛాలెంజెస్ అంటున్నారు ఇండైరెక్ట్ గా సో ఈ రోజు మనం చూస్తే ప్రత్యేకంగా టీబీని ఎరాడికేట్ చేయడానికి కొంతవరకు ప్రాబ్లమ్స్ ని ఫేస్ చేస్తున్నాం దానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి సో మెయిన్ మనకి డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ అనేటువంటి ఒక ప్రాబ్లం ఉంది సో ఇలాంటి కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ ని మనం ఓకే ఎలిమినేట్ ఎలిమినేట్ చేసినటువంటి ప్రాసెస్ లో ఓకే మనకి యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఒకటి పనిచేస్తుంది ఓకే కొన్ని కొన్ని సూక్ష్మ జీవులు మనం యాంటీబయాటిక్స్ ఉపయోగించినా కూడా అవి చనిపోవట్లేదు ఎందుకంటే వాటిట్లో డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యూబర్ క్లోసిస్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ విషయంలో టీబీ విషయంలో మన కేసెస్ అనేది అధికంగా ఎందుకు నమోదు అవుతున్నాయి అంటే ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ గా నేను చెప్తున్నా కదా కారణం డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ సో ఆ ఏరియాని మనల్ని పాయింట్ అవుట్ చేయొచ్చు ఈ టీబీ విషయంలో మనకు చూస్తే డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ లో రెండు రకాలు ఉంటాయి మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ అదే విధంగా ఎక్స్టెన్సివ్లీ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ ట్యూబర్ క్లోసెస్ సో ఈసారి మనకు ఖచ్చితంగా ఆ ఏరియా నుంచి ఒక ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ మనం ఎక్స్పర్ట్ చేయొచ్చు అంటే టీబీ గురించి ఎందుకు ఎక్స్పర్ట్ చేయొచ్చు అనేదానికి ఇన్ని కారణాలు ఉన్నాయి ఓకే ఇలా ఆలోచించాలి మనం చూస్తే ఎందుకు రావచ్చు ఓకే ఎన్నో డిసీజెస్ ఉన్నాయి అవన్నీ మనం నేర్చుకుంటామా మనం ఏమన్నా బయాలజీ చదువుకుంటున్నామా నో సో బయాలజీలో అనుకోండి హెల్త్ అండ్ డిసీజెస్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంటుంది డిసీజెస్ గురించి మనం అలా చదువుకుంటూ వెళ్తాం బట్ ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఓకే మనకి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అనేది ఒకటి ఉంది దాన్ని ఉద్దేశించి ఆలోచించాలి ప్లస్ సిలబస్ లో వాళ్ళు అడిగినటువంటి ఆ పాయింట్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆలోచించే విధంగా ఉండాలి సో ఈ ఏరియా నుంచి క్వశ్చన్లు అడిగితే మనకి ఓకే ఏ మలేరియా పైన ఏ టీబీ పైన హెచ్ఐవి పైన హెపటైటిస్ బి పైన అదేవిధంగా వాటర్ బోన్ డిసీజెస్ పైన నెగ్లెక్టెడ్ ట్రోపికల్ డిసీజెస్ పైన ఏదో ఒక విధంగా క్వశ్చన్ చేసి ఓకే క్వశ్చన్ డిజైన్ చేసి మనం అడగచ్చు ఎందుకంటే కారణం ఉంది బికాస్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ త్రీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు పైగా కింద సిలబస్ లో కూడా మనకు క్లియర్ గా రాసింది ఓకే రీసెంట్ డిసీజ్ బర్డన్స్ ఇన్ ఇండియా ఎపడమిక్ అండ్ పాండమిక్ ఛాలెంజెస్ ఓకే ప్రిపేర్నెస్ అండ్ రెస్పాన్స్ అని ఉంది హెల్త్ కేర్ డెలివరీ సిస్టమ్ ఓకే అవుట్కమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ప్రత్యేకంగా ఓకే రీసెంట్ హెల్త్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏమున్నాయి సో వీటితో సంబంధం ఉన్నటువంటి హెల్త్ ఇనిషియేటివ్స్ ప్రోగ్రామ్స్ పాలసీస్ అవన్నీ మనం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా ఒక ఎగ్జాంపుల్ కిందకి నేను చెప్తున్నా ఓకే వాళ్ళు ఇచ్చిన సిలబస్ ని ఎలా మనం థింక్ చేయాలి ఎలా ఆలోచించాలనేటువంటి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను చెప్తున్నా ఎందుకంటే ఒక టీబీ విషయంలోనే క్లియర్ గా చెప్తున్నా మనకున్నటువంటి టార్గెట్ రెండు వేల ఇరవై ఐదు మనం పెట్టుకున్నాం బేసికల్ గా బట్ మనకి డబుల్ హెచ్ ఓ ప్రకారం లేదా ఓకే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ప్రకారం మనం చూస్తే రెండు వేల ముప్పై అనేది టార్గెట్ ఉంది బేసికల్ గా ఓకే ఇలా చూడాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ సిలబస్ లో మనకు చూస్తే ఈ హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేది ఈ పార్ట్ ని నేను చెప్పిన డైమెన్షన్ లో ఆలోచించుకుంటూ పోండి ఓకే
అలా తెలుసుకోవడంతో పాటు అప్డేటెడ్ గా ఉండాలి ఓకే సో మనకి సిలబస్ లో ఇచ్చారు మనం దాన్ని బట్టి మనం ఫాలో అవ్వడం అనేది మన ధర్మం క్లియర్ గా బట్ మనకి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు అప్డేటెడ్ గా ఉండాలి అది మీరు ఖచ్చితంగా ఓకే నా క్లాసెస్ అనుకోండి అవి త్వరగా అయిపోతాయి మహా అంటేనే నా యూనిట్స్ మీకు మహా అంటే ఒక పది రోజుల్లోనో ఒక పదహైదు రోజుల్లోనే నేను కంప్లీట్ చేస్తా తర్వాత నుంచి మీరు ఏమి మళ్ళీ నన్ను ఫాలో అవ్వరు కదా ఓకే సో మీరు ఫాలో అవ్వాలి న్యూస్ పేపర్స్ నుంచి గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ నుంచి ఎప్పటికప్పుడు ఈ సిలబస్ రిలేటెడ్ ఉన్నటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది ఫాలో అవుతూ ఉండాలి క్లియర్ గా మనం చూస్తే సో ఈ రోజు వరకు ఎంత స్కోప్ ఉందో ఓకే ఎందుకంటే చూడండి ఎకానమీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎప్పుడప్పుడు డైనామిక్ గా ఉండాలి క్లియర్ గా మనం చూస్తే సో ఈవెన్ ఎకానమీ కూడా చూడండి మీరు ఎగ్జామినేషన్ చివరి మూమెంట్ వరకు దాంతో సంబంధం ఉన్నటువంటి సైన్ ఓకే దాంతో సంబంధం ఉన్నటువంటి ఏదో ఒక కరెంట్ అఫైర్స్ మీరు ఫాలో అవుతుంటారు అలాగే దీన్ని కూడా అలాగే ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ అందుకే రెండు కలిపి ఒక పేపర్ లో ఇచ్చారనేది గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ క్లియర్లీ ఓకే ఇలా మనకి ఈ యూనిట్ లో థర్డ్ సెక్షన్ ని ఇలా థింక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సెకండ్ ఈ పార్ట్ ఎలా ఉండాలో నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను సో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దాని మీనింగ్ ఏంటి ఓకే దాని గురించి ప్రపంచంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి కమిషన్స్ రిపోర్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ప్రత్యేకంగా సో ఇంకా మనకు చూస్తే దాని మీనింగ్ అన్నాడు స్కోప్ అన్నాడు నేచర్ అన్నాడు అవన్నీ మనకి ఆటోమేటిక్ గా టాపిక్ వచ్చినప్పుడు మనం స్టడీ చేయడం జరుగుతుంది బట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇది చాలా యూనిక్ గా ఉంది క్లియర్ గా మనం చూస్తే ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే ఇండైరెక్ట్ గా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎన్విరాన్మెంట్ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సవాళ్ళ గురించి ఈ పాట్ లో మనకు మెన్షన్ చేశారు మీరు చూస్తే ఫ్రెండ్స్ ఓకే గ్లోబల్ వార్మింగ్ క్లైమేట్ చేంజ్ యాసిడ్ రైన్ ఓకే ఓజోన్ లేయర్ డిప్లేషన్ ఓషన్ అసిడిఫికేషన్ అంటున్నారు సో ఇక్కడ మీరు కనుక థర్డ్ యూనిట్ లో కనుక మీరు చూస్తే ఓకే థర్డ్ యూనిట్ గా థర్డ్ యూనిట్ లో జనరల్ గా మనకి ఏముంటుంది ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ గా సో అక్కడ కొంత కాన్సెప్ట్స్ అనేది ఉంటాయి ఓకే ఈకో సిస్టమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి సంబంధించి బయోడైవర్సిటీ సంబంధించి వంటి కొన్ని బేసిక్స్ అనేది థర్డ్ యూనిట్ లో ఉన్నాయి ఫోర్త్ యూనిట్ కిందకి వచ్చేటప్పటికి మీరు చూడండి మళ్ళీ ఒకటి మనకి ఇందాకే అన్నాం వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అన్నాం అందులో క్లియర్ గా మళ్ళీ కింద సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ గురించి ఘన వ్యర్థ పదార్థాల నిర్వహణ మన భారతదేశంలో ఘన వ్యర్థ పదార్థాల నిర్వహణ అనేది ఏ విధంగా ఉంది వాటిని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం ఓకే వాటిని హ్యాండిల్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటువంటి టెక్నాలజీ మెథడ్స్ ఏమున్నాయి సేఫ్ డిస్పోజల్ మెథడ్స్ అంటున్నాం ఇండైరెక్ట్ గా మనం చూస్తే అంటే ప్రమాదాలు గురవకుండా వాటి నుంచి ఎలాంటి డ్యామేజ్ జరగకుండా వాటిని ఎలా మనం డిస్మాంటిల్ చేయాలి ఈ డైమెన్షన్ మనం అడిగారు ఫస్ట్ లో క్లియర్ గా అదేవిధంగా మీరు తర్వాత మీరు చూస్తే ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అనే పాయింట్ అవుట్ చేసిన ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ పర్యావరణ కాలుష్యం ఓకే మనకి క్లియర్ గా ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ లో మనం చూస్తే సెక్షన్ టూ లో క్లియర్ గా వాట్ ఈస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనే దానికి క్లియర్ గా డెఫినేషన్ ఇచ్చి ఉంటారు ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఓకే ఒక ల్యాండ్ అని కాదు ఒక వాటర్ అని కాదు ఓకే ఎవ్రీథింగ్ ఒక ల్యాండ్ ని కన్సిడర్ చేయండి వాటర్ ని కన్సిడర్ చేయండి అదే విధంగా అట్మాస్ఫియర్ ని కన్సిడర్ చేయండి లివింగ్ కాంపొనెంట్స్ ఓకే సరౌండింగ్ లో ఉన్నటువంటి లివింగ్ కాంపొనెంట్స్ ఓకే జీవరాశుల్ని కన్సిడర్ చేయండి ఇవన్నీ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి కాంపొనెంట్స్ అనేది క్లియర్ గా సెక్షన్ టూ లో మెన్షన్ చేసి ఉంటారు ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ పర్యావరణ పరిరక్షణ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు వెరీ వెరీ ఫేమస్ యాక్ట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు క్లియర్ గా సో అక్కడ క్లియర్ గా మనకి ఇచ్చినటువంటి వర్డ్ ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అందులో చూడండి ఎయిర్ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు దాన్ని మనం ఎయిర్ పొల్యూషన్ అంటున్నాం వాటర్ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు దాన్నే మనం వాటర్ పొల్యూషన్ అంటున్నాం ఒక్కొక్కసారి నాయిస్ పొల్యూషన్ అంటున్నాం సో నాయిస్ అనేటువంటి పదాన్ని యాక్చువల్ గా మనకి ఎయిర్ పొల్యూటెంట్ కిందకి యాడ్ చేశారు ఎప్పుడంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ లో ఎయిర్ పొల్యూటెంట్ కిందకి నాయిస్ ను కూడా చేర్చారు సో జనరల్ గా మనం చూస్తే ఎయిర్ పొల్యూషన్ అండ్ ప్రివెన్షన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ యాక్ట్ అనేది ఒకటి ఉంది ఓకే గాలి కాలుష్య నివారణ చట్టం నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ లో వచ్చింది బేసికల్ గా ఓకే అదే చట్టానికి బేసికల్ గా నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ లో మనకి నాయిస్ ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం మనం చూడవచ్చు అంటే నాయిస్ పొల్యూషన్ కూడా ఉంది ఇండైరెక్ట్ గా ఓకే వాటర్ పొల్యూషన్ ఉందంటున్నాం అదే విధంగా ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఉందంటున్నాం సాయిల్ పొల్యూషన్ ఉందంటున్నాం చూడండి ప్రత్యేకంగా ఈ వేస్ట్ ఈ మధ్య కాలంలో ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థ పదార్థాలు మనం చూస్తున్నాం సీదా మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అంటే వాటి
గ్రూప్స్ కి ప్రిపేర్ అవ్వకుండా అసలు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ లో బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ చదువుకొని వదిలేసి ఉంటారు వాళ్ళు గినక ఆ సిలబస్ చూస్తే మాత్రం ఓకే అస్సలు అర్థం కాదు ఒక్క పదాన్ని కూడా మీ అర్థం చేసుకోలేనటువంటి పొజిషన్ లో ఉంది ఎందుకంటే బేసికల్ గా దాన్ని మామూలుగా ఆలోచించాలంటేనే చూడండి ఒక హెల్త్ ఇష్యూస్ గురించే మనం ఇంతగా ఆలోచిస్తున్నాం ఒక ఎందుకు మెన్షన్ చేసిన హెల్త్ ఇష్యూస్ గురించి పైన సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఉంది కదా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లో ఎక్కడన్నా హెల్త్ గురించి మెన్షన్ చేశారా ఉంది డెఫినెట్ గా ఓకే హెల్త్ గురించి మనకి తాటు గోల్ లో ఉంది ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ గా మనం చూస్తే అందుకోసమే కింద ఇచ్చింటారు అనేది మనం ఆలోచించాలి ఇలా ఆలోచించాలంటే కొంతవరకు మనకి ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది కూడా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్లియర్లీ సో నేను అందుకే చెప్తున్నా ఆ సిలబస్ ని ఫస్ట్ ప్రతి ఒక్కరూ అర్థం చేసుకునే దానికి ట్రై చేయండి అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఆ సిలబస్ ని ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఊరికే బ్లైండ్ గా మాత్రం ఏదో బయట బుక్స్ దొరుకుతున్నాయి కదా అని ఆ బుక్స్ లో ఇచ్చినటువంటి మ్యాటర్ ని చదువుకుంటా అలా వెళ్ళొద్దు దాన్ని ఫస్ట్ స్టడీ చేయండి ఆ పదాల గురించి త్రీ సిక్స్టీ డే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ సో మీకు మీరుగా ఓన్ మీ నాలెడ్జ్ తో అబ్జర్వ్ చేయండి క్లియర్ గా మనం చూస్తే ఎనీహో పొల్యూషన్ అనే పదం ఇచ్చాడు కాబట్టి అందులో ప్రతి పొల్యూషన్ గురించి చూడాలి అంటున్నాం అలాగే కింద చూడండి మళ్ళీ సో మనకి ఎస్పెషల్లీ ట్రాన్స్జెనిక్ ఆర్గానిజం జన్ను పరివర్తనం చెందినటువంటి జీవులు అనేది ఎన్విరాన్మెంట్ పైన ఎలాంటి ప్రభావాలు చూపుతున్నాయి ఇది కూడా మనం నెత్తారు ఓకే ఈ ఫ్రె ఈకో ఫ్రెండ్లీ టెక్నాలజీస్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయ పరంగా మనం చూస్తే పర్యావరణ హితమైనటువంటి టెక్నాలజీస్ ఏమన్నా యూజ్ చేయొచ్చా అది కూడా ఒకటి అడిగారు క్లియర్ గా చివరిలో మనకి బేసికల్ గా ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూటెన్స్ ని రిమూవ్ చేయడానికి ఒక ఓకే బయో రిమిడియేషన్ అనేటువంటి ఒక టెక్నిక్ ని మనం అప్లై చేస్తాం అంటే ఇండైరెక్ట్ గా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ సో అందులో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనుకోండి లేదా కొన్ని రకాల మొక్కలు అనుకోండి వాటిని ఉపయోగించి ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూటెన్స్ ని ఎలా క్లీన్ చేయొచ్చు సో దాన్ని మనం బయో రిమిడియేషన్ ప్రాసెస్ అంటున్నాం సో దాని మెథడ్స్ గురించి చదవమన్నాడు మన ఇండియాలో స్కోప్ ఏ విధంగా ఉంది ఇదంతా చూడండి లాస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఫోర్త్ యూనిట్ లో అదంతా బయో టెక్నాలజీ ఏరియా అని మనం చెప్పుకోవచ్చు పైన ఏమో మనకి ప్రత్యేకంగా చూడండి పైన ఏమో ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ గురించి ఉంది కిందికి వచ్చేటప్పటికి బయో టెక్నాలజీ ఏరియాతో లింక్ చేశాడు సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఎన్విరాన్మెంట్ అయినప్పుడు కూడా ఆ సైన్ ఆ కింద ఉన్నటువంటి సిలబస్ అంతా మనకి ప్రత్యేకంగా బయో టెక్నాలజీ అప్లికేషన్స్ లో మనం వాటి గురించి మనం చూస్తూ ఉంటాం సో అందుకోసం ఈ సిలబస్ అనేది చాలా బ్రాడర్ గా ఉంది సో ఒక దాంతో లింక్ అయి లేదు క్లియర్ గా ప్రతి దాంతో లింక్ అయింది అనేది మీరు గమనించాలి సో ఒకే దాంతో లింక్ అయినట్లయితే ఒక్క యూనిట్ కూడా మీకు కనిపించట్లేదు ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ గా ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏ మీరు ఆలోచిస్తే సో అక్కడ చూడండి ఎకనామిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంది ఎందుకంటే మనకి హెల్త్ ఇనిషియేటివ్స్ ఓకే రీసెంట్ ప్రోగ్రామ్ స్కీమ్స్ అంటున్నారు ప్రత్యేకంగా ఆ డైమెన్షన్ మనం చూస్తే ఎకనామిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటున్నాం పైన ఉన్నటువంటి ఆ బేసిక్ ఏరియాలు చూస్తే అదంతా సైన్స్ కిందికి వస్తుంది బేసికల్ గా బయాలజీలో కొంత ఏరియా అనేది మనకు కొంచెమైనా తెలిసి ఉండాలి సో అక్కడ చూడండి మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ అనేది ఈ సిలబస్ తో లింక్ అయిన అనేది గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ క్లియర్లీ ఓకే ఎనీహో మనకి ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ అనేది మనకి ఫోర్త్ యూనిట్ తో ఒక ఏరియాలో లింక్ అయిందని చెప్తున్నా అదేంటంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఓకే గాలి కాలుష్యం జరగడం వల్ల హ్యూమన్స్ పైన మన పైన ఎఫెక్ట్ అవ్వడమే కాకుండా ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది ఇండైరెక్ట్ గా మనకు చూస్తే సో హ్యూమన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ డ్యామేజ్ అవుతాయి అలాగో మనం కూడా డ్యామేజ్ అవుతాం ఫ్రెండ్స్ అందులో ఏ మాత్రం సందేహం లేదు కాకపోతే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతున్నాయి మెయిన్ దానికి కూడా రీజన్ ఇండైరెక్ట్ గా ఏమంటున్నాం ఆంథ్రపోజెనిక్ యాక్టివిటీస్ మానవ ప్రేరిత కార్యక్రమాలు అనుకోవచ్చు సో మెయిన్ గా ఒక గాలి కాలుష్యం లాంటిది అనుకోండి క్లియర్ గా చూడ చూడండి ఇక్కడ ఒక ఎయిర్ పొల్యూషన్ ని బేస్ చేసుకునే మనం మాట్లాడితే గ్లోబల్ వార్మింగ్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది యాసిడ్ రైన్స్ ట్రిగ్గర్ అవుతున్నాయి ఓజోన్ లేయర్ డిప్లేషన్ ఓకే అఫ్ కోర్స్ ఓషన్ ఎసిడిఫికేషన్ ఓకే ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ కి క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ఒక ఇంటర్ కనెక్టివిటీ ఉంది క్లియర్ గా మనం చూస్తే సో ఫైనల్ గా గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది ఇలా భూమి అనేది ఇలా వేడెక్కుతూ పోతూ ఉండడం వల్ల మనకి శీతోసహితి మార్పులు అనేది జరుగుతున్నాయి క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది ఇదంతా ఒక యూనిక్ గా మనకి సిలబస్ లో అడిగారు అనేది మనం చెప్పొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రాబ్లం గురించి మనం ఒకసారి ఒక బేసిక్ డైమెన్షన్ మనం ఇక్కడ చూస్తాం ఇక్కడ చూడండి యాంత్రపోజెనిక్ యాక్టివిటీస్ నేను
సో వీటి గురించి ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మనం డీటెయిల్ గా మనం చూడాలి యాక్చువల్ గా ఎనీ ఫోన్ నేను ఇక్కడ బ్రీఫ్ గా మీకు మెన్షన్ చేస్తున్నా దాన్ని ఎలా థింక్ చేయాలని క్లియర్ గా సో దీని వల్ల గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనేది ఏర్పడడం వల్ల గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది దీని వల్ల ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే భూతాపం గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇండైరెక్ట్ గా సో ఫైనల్ గా ఏమవుతుంది ఓకే మనకి ఫైనల్ గా మనకు కనిపించేటువంటి అల్టిమేట్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే అల్టిమేట్ ఎఫెక్ట్ అంటున్నాం క్లైమేట్ చేంజ్ క్లియర్ గా క్లైమేట్ చేంజ్ అంటున్నాం చూడండి ఒక ప్రాబ్లం కి ఒక ప్రాబ్లం కి ఎలా ఇంటర్ కనెక్టివిటీ ఉందో మీరు చూడవచ్చు సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ వల్ల నేచర్ లోకి గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు హరిత వాయువులు అనేది విడుదలవుతున్నాయి ప్రత్యేకంగా మనం చూస్తే దీనివల్ల ఇవన్నీ ఏమవుతున్నాయి ఇలా ఎర్త్ చుట్టూ ఒక బ్లాంకెట్ మాదిరి ఫామ్ అవుతున్నాయి ఇండైరెక్ట్ గా ఇలాంటి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనేది రిలీజ్ అవడం వల్ల ఎర్త్ సరౌండింగ్ మొత్తం క్లియర్ గా ఒక గ్లాస్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఒక బ్లాంకెట్ మాదిరి ఏర్పడుతున్నాయి ఉదాహరణ మనం చూస్తే ఈ ఏరియాలో మనకి ఒక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓకే మీథేన్ అదే విధంగా హైడ్రోఫ్లోరో కార్బన్స్ ఓకే ఈవెన్ పర్ఫ్లోరో కార్బన్స్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ సల్ఫర్ హెక్సా ఫ్లోరైడ్ ఓకే ఈవెన్ వాటర్ వేపర్ లాంటిది ఓకే ఓజోన్ లాంటిది క్లియర్ గా ఓకే సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ లాంటివి ఇలాంటివన్నీ మనకి క్లియర్ గా చూడండి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కిందకి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఇలా ఆంత్రపోజనిక్ యాక్టివిటీస్ వల్ల విడుదలవుతూ పైన ఎత్తు సరౌండింగ్ మొత్తం ఇలా బ్లాంకెట్ మాదిరి ఏర్పడుతూ వస్తున్నాయి దానివల్ల ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఇలా సన్ నుంచి వచ్చేటువంటి రేడియేషన్స్ కనుక ఒక ఇలా ఇది ఎత్త సర్ఫేస్ అనుకుంటే క్లియర్ గా ఎత్త సర్ఫేస్ అనుకుంటే సన్ నుంచి వచ్చేటువంటి రేడియేషన్స్ లో క్లియర్ గా మనకి ప్రధానంగా ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్స్ అనేది ఉంటాయి పరారుణ కిరణాలు అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్స్ సో మన అందరం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటువంటి తరంగాల్లో మనకి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ అనేది జనరల్ గా మనం చూస్తూ ఉంటాం విద్యుత్ ఆయస్కాంత తరంగాలు అనేది మనం చూడొచ్చు దాని నుంచి మనకి క్లియర్ గా ఆ లిస్ట్ మనం చూస్తే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ కిందకి జనరల్ గా ఇలాంటి కాస్మిక్ కాస్మిక్ రేస్ అని ఓకే గామా రేస్ అని ఎక్స్ రేస్ అని యూవీ లైట్ అని విజిబుల్ లైట్ అని ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్స్ అని మైక్రో వేవ్స్ మైక్రో వేవ్స్ అని క్లియర్ గా ఫైనల్ గా మనకి రేడియో వేవ్స్ ఇలాంటివన్నీ మనకి విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగాలు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ప్రత్యేకంగా వీటిలో చూడండి హీట్ కి సంబంధం ఉన్నటువంటి రేడియేషన్స్ మనకి క్లియర్ గా మన భూమి పైన హీట్ అనేది ట్రాప్ అవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు పరారుణ కిరణాలు అంటున్నాం క్లియర్ గా మనం చూస్తే సో ఇలా సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటువంటి కాంతి కిరణాలు అనేది ఇలా భూమికి టచ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ కొంత ఎనర్జీ అనేది అబ్జార్బ్షన్ జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్స్ వల్ల సో ఆటోమేటికల్ గా లైట్ కి రిఫ్లెక్షన్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది కాబట్టి కొంత ఇక్కడ అబ్జార్బ్షన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి లైట్ ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది బ్యాక్ క్లియర్లీ కానీ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ గా ఇది అడ్డుకుంటుంది ఇండైరెక్ట్ గా ఈ గ్యాసెస్ అన్ని మొత్తం ఈ రేడియేషన్స్ ని ఇలా పైకి మూవ్ అవ్వకుండా ఇక్కడే స్టాప్ చేసేసి మళ్ళీ ఏమవుతుంది బ్యాక్ పంపిస్తున్నాయి ఇండైరెక్ట్ గా మళ్ళీ ఇక్కడ కొంత ఎనర్జీ అనేది అబ్జార్బ్షన్ అవుతుంది మళ్ళీ మిగిలినటువంటి రేడియేషన్స్ మళ్ళీ ఇలా రిఫెక్ట్ అవుతున్నాయి మళ్ళీ ఇక్కడ బ్యాక్ ఫామ్ అవుతుంది ఓకే చూడండి ఇలా మల్టిపుల్ టైమ్స్ అనేది ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్స్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉండడం వల్ల ఇండైరెక్ట్ గా మనకి ఫైనల్ గా భూమి యొక్క ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భూమి యొక్క యావరేజ్ టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతుంది బేసికల్ గా సో దాన్ని మనం యావరేజ్ టెంపరేచర్ మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే భూమికి యావరేజ్ గా మనం చూస్తే టెంపరేచర్ అనేది ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అనేది మనం చూడొచ్చు సో మనకి బేసికల్ గా ఈ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అనేది ఓకే దాని యావరేజ్ అనేది రెండు వేల వంద వచ్చేటప్పటికి టూ డిగ్రీస్ కంటే పెరగకూడదు ప్రిఫరబుల్లీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ప్రపంచ సంస్థలు ఎస్పెషల్లీ యుఎన్ ఎఫ్సిసిసి అనేది ఒకటి పనిచేస్తుంది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ క్లియర్ గా ఇక్కడ చూడండి దీన్ని ప్రజెంట్ దీన్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి అంతర్జాతీయంగా మనకి యుఎన్ ఎఫ్సిసిసి అనేది ఒకటి పని చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ గా సో యుఎన్ ఎఫ్సిసిసి మనకి ఎప్పుడు నైన్టీన్ నైన్టీ టూ లో బ్రెజిల్ లో ఎత్ సమిట్ అనేది ఒకటి జరిగి ఉంటుంది ఓకే బ్రెజిల్ యొక్క రాజధాని రియో డిజనారియోలో మనకి ఓకే ఎత్తు సమిట్ దరిత్రి సదస్సు అనేది ఒకటి జరిగి 
అది ఎప్పుడో ఒకటి నుంచి లాస్ట్ ఈ మధ్య కాలంలో లాస్ట్ ఇయర్ చేసినటువంటి ఇరవై ఎనిమిది సమావేశాల వరకు ఇంపార్టెంట్ అన్ని మనం చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి ప్రత్యేకంగా ఎనీహౌ ఇది ఒక బ్యాక్ గ్రౌండ్ క్లియర్ గా మనం చూస్తే చూడండి ఫ్రెండ్స్ దీని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటి రెండు వేల వంద వచ్చేటప్పటికి దాని టెంపరేచర్ భూమి యావరేజ్ టెంపరేచర్ అనేది రెండు డిగ్రీస్ కంటే పెరగకూడదు ప్రిఫరబుల్లీ ప్రిఫరబుల్లీ అంటున్నాం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ వరకు అంటున్నాం కానీ అలా జరగట్లేదు ఫ్రెండ్స్ ఓకే మనం డ్యూ టు యాంత్రపోజెనిక్ యాక్టివిటీస్ మనం చేసేటువంటి కార్యక్రమాల వల్ల ఇలాంటి గ్యాసెస్ అనేది విపరీతంగా అట్మాస్ఫియర్ లేక రిలీజ్ అవడం వల్ల ఇండైరెక్ట్ గా ఈ యావరేజ్ టెంపరేచర్ అనేది చాలా స్పీడ్ గా పెరిగిపోతుంది ఇండైరెక్ట్ గా మనకు చూస్తే ఒక రెండు వేల వంద మనం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అది అతి త్వరలోనే దీని యొక్క లిమిట్ అనేది క్రాస్ చేసేదానికి ప్రమాదం ఉంది ఓకే దాన్ని ఇలా యావరేజ్ టెంపరేచర్ కనుక చేంజ్ అవుతూ ఉంటే ఇండైరెక్ట్ గా పెరిగిపోతూ ఉంటే దాన్నే మనం ఏమంటున్నాం గ్లోబల్ వార్మింగ్ భూతాపం అంటున్నాం దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్ గా గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎప్పుడన్నా ఎండలో ఓకే బాగా మధ్యాహ్నం పూట మనం కార్ అనేది పార్క్ చేసాం అనుకోండి బయట ఓకే ఒక మూవీ థియేటర్ లో మూవీకి వెళ్ళి వచ్చేసాం వాళ్ళు ఒక మూడు గంటల తర్వాత మన కార్ డోర్స్ ఓపెన్ చేసాం లోపల కూర్చున్నాం ఇమీడియట్ గా మనకు ఎలా అనిపిస్తుంది బయటతో కంపేర్ చేసి లోపల టెంపరేచర్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అదొక ఎగ్జాంపుల్ లోపల హీట్ అనేది ట్రాప్ అయిపోతుంది ఇండైరెక్ట్ గా ఓకే బయట నుంచి వచ్చినటువంటి హీట్ అనేది లోపల చుట్టూ గ్లాసెస్ ఉండడం వల్ల ట్రాప్ అయిపోతుంది అది కూడా ఒకటి గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అని మనం చెప్పొచ్చు ఓకే కొన్ని కొన్ని హిల్లీ రీజియన్స్ లో కొండ ప్రాంతాల్లో సో స్టార్టింగ్ స్టేజెస్ లో ఉన్నటువంటి ప్లాన్ సర్వే అవ్వడానికి ఓకే నేను ఏమంటున్నా కొన్ని కొన్ని కొండ ప్రాంతాల్లో అంటున్నాం ప్రత్యేకంగా టెంపరేచర్స్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అంటే టెంపరేచర్స్ అనేది అక్కడ లో టెంపరేచర్స్ ఉండొచ్చు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ ప్లాంట్స్ చుట్టూ గ్రీన్ హౌస్ అనేది ఒకటి నిర్మిస్తారు ఆ గ్రీన్ హౌస్ అంటే ఏం లేదు గ్లాసెస్ అనేది నిర్మిస్తారు ఇండైరెక్ట్ గా మనం చూస్తే ఎందుకు ఆ గ్లాస్ అనేది ప్లేస్ చేస్తారంటే ప్లాంట్స్ చుట్టూ లోపల సెట్ అయిన హీట్ అనేది ట్రాప్ అవ్వడానికి సో లోపల కనుక టెంపరేచర్ కనుక చాలా లో లెవెల్ లో ఉందంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ అనేది చచ్చిపోతాయి ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లో సో ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లో ప్లాంట్స్ అనేది కొంతవరకు కొంతకాలం పాటు అవి పెరిగేదానికి సపోర్ట్ చేయడానికి కొంతవరకు హీట్ అనేది అవసరం ఆ హీట్ ని ట్రాప్ చేసేదానికి మనకి గ్లాస్ అనేది నిర్మిస్తూ ఉంటాం గ్లాస్ హౌసెస్ అనేది నిర్మిస్తూ ఉంటాం అక్కడి నుంచి ఈ పీర్ వచ్చింది డైరెక్ట్ గా గ్రీన్ హౌస్ అంటున్నాం క్లియర్ గా మనం చూస్తే ఒక గ్రీన్ హౌస్ లో ఏ విధంగా హీట్ ట్రాప్ అవుతుందో అలానే భూమి చుట్టూ కూడా హీట్ అనేది ట్రాప్ అవుతుంటుంది ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ గా దాన్నే మనం ఏమంటున్నాం గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఎందుకు ఇలా ఏర్పడుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఓకే ఇవి ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతున్నాయి అంటే నేనేమంటున్నా యాంత్రపోజెనిక్ యాక్టివిటీస్ ఓకే ఫైనల్ గా ఏం ఫామ్ అయిందంటే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా యుఎన్ ఎఫ్సిసి అనేది ఒకటి ఫామ్ అయింది ఎప్పుడు నైన్టీన్ నైన్టీ టూ యొక్క ఎర్త్ సమిట్ యొక్క అవుట్ కామ్స్ లో అని మనం చెప్తున్నాం క్లియర్ గా ఓకే ఇప్పుడు చూడండి యుఎన్ ఎఫ్సిసి ఏం టార్గెట్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఓకే వీటిని రెడ్యూస్ చేసే విధంగా అది పనిచేస్తుందని మనం అనుకోవాలి సో దేనికోసం గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ని ఓకే వీటి రిలీజ్ ని మినిమైజ్ చేయాలి ఓకే వీటి ప్రొడక్షన్ ని మినిమైజ్ చేయాలి వీటి రిలీజ్ ని మినిమైజ్ చేయాలి బేసికల్ గా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా శిలాజ ఇంధనాలు అనుకోండి ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ శిలాజ ఇంధనాలు ఈ శిలాజ ఇంధనాలని మండించడం ద్వారా నేచర్ లేకి చూడండి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఓకే పార్టికులేట్ మ్యాటర్ ఇలాంటివి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటాయి బేసికల్ గా మనం చూస్తే సో ప్రపంచాన్ని నాశనం చేయడానికి మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం సర్వనాశనం అవడానికి ఈ మూడు గ్యాసెస్ చాలండి అట్మాస్ఫియర్ లేక ఇవి కనుక ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతూ ఉన్నాయి అనుకోండి ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయో మనం చూస్తాం క్లియర్ గా చూడండి ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ శిలాద ఇంధనాలను మనం అధికంగా ఉపయోగించడం వల్ల నేచర్ లేకి కార్బన్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ అనేది విడుదల అవుతుంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది అఫ్ కోర్స్ నైట్రస్ ఓకే నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఉంది నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ లో అదే విధంగా సల్ఫర్ ఆక్సైడ్స్ లో సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఉంది సో ఇది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కింద కూడా ఉపయోగపడుతున్నాయి ఓకే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కింద కూడా ఇవి పనిచేస్తున్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది చూడండి మనకి చూడండి యాసిడ్ రైన్స్
ఓకే రైన్ గనక ప్రిసిపిటేట్ అవుతూ ఉంటే వాటినే మనం ఇండైరెక్ట్ గా యాసిడ్ రైన్స్ అంటున్నాం క్లియర్ గా సో యాసిడ్ రైన్స్ రావడానికి కూడా కారణం ఈ రెండు అంటున్నాం ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ దీనికి సంబంధం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ కి యాసిడ్ రైన్స్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు సో యాసిడ్ రైన్ అని ఎప్పుడు చెప్పుకోవచ్చు అంటే మనం ఎప్పుడైతే పిహెచ్ వాల్యూ అనేది బిలో ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ కంటే బిలో పడిపోతుందో అప్పటి నుంచి వాటిని యాసిడ్ రైన్ ఆమ్ల వర్షం అని చెప్పాలి సో యాక్చువల్ గా మనందరికి తెలిసే ఉంటుంది పిహెచ్ కేల్ పైన జీరో నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు వాల్యూస్ ఉంటాయి ఈ మధ్యలో సెవెన్ ఉంటుంది ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాటిని ఆమ్లాలు అని జీరో నుంచి సెవెన్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాటిని ఆమ్లాలు అని సెవెన్ నుంచి ఫోర్టీన్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాటిని క్షారాలు బేసెస్ అంటున్నాం ఇక్కడ చూడండి మనకి సో జనరల్ గా రెయిన్ వాటర్ అనేది ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ నుంచి సెవెన్ మధ్యలో మనకి రెయిన్ వాటర్ పిహెచ్ మనం చూడవచ్చు ఎందుకంటే జనరల్ గా రెయిన్ వాటర్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో మిక్స్ అవుతూ దాని నుంచి ఒక వీక్ యాసిడ్ ఫామ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది దాన్నే కార్బోనిక్ యాసిడ్ అనొచ్చు చూడండి కార్బోనిక్ యాసిడ్ అనేది రెయిన్ వాటర్ లో కొంతవరకు మిక్స్ అయి ఉండొచ్చు కాబట్టి రెయిన్ వాటర్ పిహెచ్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా సెవెన్ ఉండదు ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ నుంచి సెవెన్ మధ్యలో ఉండేదానికి స్కోప్ ఉంది అంటున్నాం బట్ ఎప్పుడైతే రైన్ లో ఇలాంటి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ హెచ్ ఎన్ ఓ త్రీ రెండు మిక్స్ అవుతాయో అప్పటి నుంచి వాటిని ఓకే అప్పటి నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిహెచ్ ఎప్పుడైతే రైన్ కుంటుందో దాన్నే మనం యాసిడ్ రైన్ అని మనం చెప్పాలి దట్ మీన్స్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ కంటే బిలో పిహెచ్ ఉంటే అప్పుడే యాసిడ్ రైన్ అని మనం చెప్పాలి ఓకే దానికి కూడా నేను ఏమంటున్నా అంటే యాంత్రపోజెనిక్ యాక్టివిటీస్ ఇండైరెక్ట్ గా ఓకే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ని బాన్ చేయడం వల్ల అనుకోండి ఎందుకంటే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ని బాన్ చేయడం వల్ల ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది బేసికల్ గా ఇది చూడండి ఇది డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం ఓషన్ ఎసిడిఫికేషన్ సో మనకి జనరల్ గా ఓషన్స్ ని మనం బ్లూ కార్బన్ సింక్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు బ్లూ కార్బన్ సింక్ సో సింక్ అనేటువంటి పదం ఇక్కడ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే అది అబ్జార్బ్షన్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని అబ్జార్బ్షన్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి అది సింక్ అంటున్నాం బ్లూ కార్బన్ సింక్ అంటున్నాం ఓకే గ్రీన్ కార్బన్ సింక్ అంటే ప్లాంట్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే నేచర్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ను ఉపయోగించుకునేటువంటి గుణం జనరల్ గా ప్లాంట్స్ లో మనం చూస్తూ ఉంటాం కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ప్లాంట్స్ ఓకే వాటికి అవసరమైనటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ని అవే తయారు చేసుకుంటాయి త్రూ ఫోటో సింథసిస్ ప్రాసెస్ ని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో నేచర్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎలాగో మొక్కలు అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి అందుకే వాటిని జనరల్ గా మనం గ్రీన్ కార్బన్ సింక్ అనొచ్చు బట్ నేచర్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని శోషించుకునే విధంగా ఓషన్స్ కూడా పనిచేస్తూ ఉంటాయి వాటిని మనం ఏమనొచ్చు అంటే బ్లూ కార్బన్ సింక్ అంటున్నాం ఇండైరెక్ట్ గా మనకు వస్తాయి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఓషన్స్ లో ఉన్నటువంటి వాటర్ ఓకే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో లింక్ అవడం వల్ల క్లియర్ గా దాని నుంచి హెచ్ టూ సిఓ త్రీ ఇది ఫామ్ అవుతుంది నీళ్ళల్లో గనక ఇది ఫామ్ అవుతే ఇమీడియట్ గా ఏమవుతుందంటే ఇది వీక్ యాసిడ్ బేసికల్ గా ఓకే ఇలా హెచ్ ప్లస్ ఓకే హెచ్ సిఓ త్రీ అయాన్స్ గా విడిపోతుంటుంది ఎప్పుడైతే వాటర్ లో హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ గనక యాడ్ అవుతూ ఉన్నాయనుకోండి వాటర్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ అనేది డ్రాప్ అవుతుంటుంది ఓషన్స్ లో క్లియర్ గా ఓకే పిహెచ్ వాల్యూ జనరల్ గా ఓషన్స్ కి మనకి ఒక ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ వరకు మనం చూడొచ్చు ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ అంటుండం క్లియర్ గా మనం చూస్తే సో ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు మనకు చూస్తే ఓషన్స్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ అనేది ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఉంది బట్ ఇలా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ పెరగడం వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ పెరగడం వల్ల క్లియర్ గా ఈ యాసిడ్ క్వాంటిటీ అనేది ఎక్కువగా ఫామ్ అవడం వల్ల ఓషన్స్ లో దాని నుంచి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి స్లోగా ఏమవుతుంది ఒక వంద సంవత్సరాలు కనుక్కోండి ఓకే ఇది కూడా రెండు వేల వంద అనుకోండి పిహెచ్ వాల్యూ అనేది దాదాపుగా ఓకే ఫోర్ ఓకే సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ కి డ్రాప్ అయ్యేదానికి స్కోప్ ఉంది ఓకే ఇలా రెండు వేల వంద సంవత్సరం వరకు జరుగుతూ ఉంది అనుకోండి ప్రాసెస్ సముద్రాల్లో పిహెచ్ వాల్యూ అనేది డ్రాప్ అవుతూ వస్తుంది బేసికల్ గా దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఓషన్ ఎసిడిఫికేషన్ ప్రాసెస్ సో ఓషన్ ఎసిడిఫికేషన్ ప్రాసెస్ జరగడానికి ఇవి కాదు కారణం ఇది కాదు హెచ్ టూ ఎస్ ఓ ఫోర్ హెచ్ ఎన్ ఓ త్రీ వీటికి దానికి ఏం సంబంధం లేదు కేవలం ఓషన్ ఎసిఫికేషన్ జరుగుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ క
సోలార్ ఎనర్జీ విండ్ ఎనర్జీ హైడ్రో ఎనర్జీ బయోమాస్ ఎనర్జీ వీటన్నిటిని మనం క్లీన్ ఎనర్జీస్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ప్రత్యేకంగా వాటిని ప్రమోట్ చేస్తే ఇలాంటి పొల్యూటెన్స్ అనేది రిలీజ్ అవ్వవు నేచర్ లేకి ఓకే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ పార్టికులేట్ మ్యాటర్ ఇలాంటివన్నీ రిలీజ్ అవ్వవు బేసికల్ గా ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే నేనేం చెప్తున్నా అంటే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ శిలాజ ఇంధనాలు అంటున్నాం నేను ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నా ఇందాకే చెప్పాను నేను ఓకే ప్రపంచాన్ని సర్వనాశనం చేయడానికి ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఈ మూడు చాలు అంటున్నాం ఇండైరెక్ట్ గా చూడండి ఇవి మనకి ప్రత్యేకంగా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ లో ఉన్నాయి ఇందులో మనకి ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ యాసిడ్ రైన్స్ కారణం అవుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓషన్ ఎసిడిఫికేషన్ కి కారణం అవుతుంది ఇండైరెక్ట్ గా ఇలాంటివన్నీ రిలీజ్ అవడం వల్ల పార్టికులేట్ మ్యాటర్ ఇవన్నీ రిలీజ్ అవడం వల్ల ఓకే ఫైనల్ గా క్లైమేట్ చేంజ్ అవుతుంది ఓకే క్లైమేట్ సో క్లైమేట్ అంటే ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఓకే ఒక అట్లీస్ట్ ఒక ముప్పై సంవత్సరాలను బేస్ చేసుకొని ఓకే ఆ ప్రాంతాలలో గినక మనకు ప్రత్యేకంగా టెంపరేచర్ లో కానీ వెదర్ ప్యాటర్న్స్ లో కానీ చేంజెస్ గినక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వాటినే మనం ఇండైరెక్ట్ గా క్లైమేట్ చేంజ్ ఓకే క్లైమేట్ చేంజ్ కి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఓకే ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం వల్లే మెయిన్ రీజన్ అదే అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆంథ్రపోజెనిక్ యాక్టివిటీస్ క్లియర్ గా మానవ ప్రేరిత కార్యక్రమాలని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఇలా చూడండి ఆ చాప్టర్ మొత్తం చూస్తే ఫస్ట్ ఓకే యూనిట్ ఫైవ్ లో ఫస్ట్ సెక్షన్ లో చూస్తే ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చాలా కామన్ గా లింక్ అవుతున్నాయి ఒక దాంతో అదే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ గా ఇలా మనం ఓవరాల్ గా ఒక అవగాహన మనం ఏర్పరచుకుందాం ఇంకా ఓజోన్ లేయర్ డిప్రెషన్ చూడండి అది డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం ఓజోన్ పోర క్షీణత అనేది బేసికల్ గా మనం చూస్తే ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో మనం సౌత్ పోల్ రీజియన్ లో అంటార్కిటిక్ ఆ ప్రాంతంలో మనం అబ్జర్వ్ చేశాం ఓజోన్ పోర క్షీణత అవడానికి ప్రధానమైనటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి కెమికల్స్ కారణం ఎస్పెషల్లీ మనకి ఇండస్ట్రీస్ నుంచి లేదా రీఫ్రిజిరేటర్స్ నుంచి లేదా మనకి ప్రత్యేకంగా ఎయిర్ కండిషనర్స్ నుంచి విడుదలయ్యేటువంటి క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ హైడ్రో క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ అదే విధంగా మనకి ఓకే నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అంటున్నాం నైట్రస్ ఆక్సైడ్ చూడండి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ లో ఉంది అదే విధంగా ఓజోన్ లే డిప్లిషన్ లో కూడా ఉంది బేసికల్ గా మనం చూస్తే సో అఫ్ కోర్స్ హాలోజెన్స్ తో తయారైనటువంటి కొన్ని మెటరా మెటీరియల్స్ లైక్ కార్బన్ టెట్రా క్లోరైడ్ క్లోరోఫామ్ సిహెచ్ సిఎల్ త్రీ ఇలాంటివన్నీ ఓజోన్ డిప్లిటింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇవన్నీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎదుర్కొనేటువంటి పర్యావరణ సమస్యలు వాటిని మనం మనల్ని స్టడీ చేయమని ప్రత్యేకంగా అడుగుతున్నారు దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇలా ఓకే మనం ఏదన్నా ఒకటి ఇంకొక సజెషన్ ఏంటంటే నా సజెషన్ కరెంట్ ఇష్యూస్ కినక మీరు చదువుతూ ఉంటే ఓకే దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలియకుండా మాత్రం కరెంట్ ఇష్యూస్ ని ఎప్పుడు చదవద్దు సో మీరు కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారు అంటే ఏదో ఒక యాప్ లోనో ఏదో ఒక కరెంట్ అఫైర్స్ మ్యాగ్జైన్స్ లోనో పైన హెడ్డింగ్ పెట్టేసి కింద క్లియర్ గా ఒక మూడు నాలుగు సెంటెన్స్ రాసి ఉంటారు ఆ ఇష్యూ గురించి అలా చదువుకుంటూ పోతే మీకు ఖచ్చితంగా కొంతవరకు యూజ్ అవ్వదని నేను చెప్తున్నా సో ఏదైనా ఒక కరెంట్ అఫైర్ కనుక మీరు చదువుతూ ఉంటే మొత్తం దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ని డిగ్ చేసేదానికి ట్రై చేయండి అలాగే ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ తీసుకున్నా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ తీసుకున్నా మీరు ఎకానమీ తీసుకున్నా కరెంట్ అఫైర్స్ ఎప్పుడన్నా ఫాలో అవుతుంటే ఫస్ట్ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ కాని నుంచి మీరు మూవ్ అయ్యేదానికి ట్రై చేయండి అప్పుడు ఈజీగా మీకు అర్థం అవుతుంది సో మనం సిలబస్ ని కూడా ఎలా చదవాలంటే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి వర్డ్స్ కీ వర్డ్స్ ని మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఆ కీ వర్డ్స్ ని బేస్ చేసుకుని అందులో ఉన్నటువంటి ఫండమెంటల్స్ ని మనం చదువుకుంటూ ఆ ఫండమెంటల్స్ అయిపోయిన తర్వాత రీసెంట్ రిలవెన్స్ గా ఉన్నటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది వీటికి అటాచ్ చేస్తూ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ లే ఓకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను హెల్త్ ఇష్యూస్ గురించి మీకు చెప్పా సో హెల్త్ ఇష్యూస్ లో కొన్ని కొన్ని డిసీజెస్ అనేది ఎప్పుడు మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ లో కనిపిస్తూనే ఉంటాయి ఈ మధ్య కాలంలో హెపటైటిస్ బి అనేది కనిపిస్తుంది మలేరియా అనేది కనిపిస్తుంది ట్యూబర్ క్లోసిస్ అది ఎప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటుంది బేసికల్ గా మనం చూస్తే ఓకే వాటి పైన మనం ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా నా క్లాసెస్ అనేది ఓకే మీరు చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి యూట్యూబ్ లో మీరు చూస్తున్నారు కాబట్టి సో మనకి ఆఫ్లైన్ సెంటర్ లో ఎక్స్క్లూజివ్ గా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పార్ట్ లో నా వర్క్ వచ్చేసి నేను ఓకే ఫిఫ్త్ యూనిట్ అదే విధంగా ఫిఫ్త్ యూనిట్ తో పాటు ఫోర్త్ యూన